Now that we have completely understood our edge triggered flip flops, which I will say, or edge triggered latches, if we use book terminology, then we are ready to use edge triggered latches. Now we are ready to make a register, which we have already intuitively understood how it works. So now this is an 8-bit register which is formed using 8 latches. ठीक है, तो ये आठ लैचेस लगी हुई हैं, सब की जो क्लॉक इनपुट है वो सेम है, ठीक है? और इनकी जो आउटपुट है, तो अब अब नाउ एट दिस पॉइंट यू कैन सी कि इसकी क्लॉक ये मेक शोर कर रही है कि इसकी इनपुट और इसकी आउटपुट जो है, तो दिस इज़ द इनपुट एंड द आउटपुट, दे आर डीकपल्ड फ्रॉम इच अदर so ये transparent नहीं है बल्कि ये opaque है non transparent है ठीक है so it stores word of data इस केस में word हमारा eight bit का है और so it's a collection of edge triggered latches and it loads input on the rising edges of the clock ठीक है जी ना ये तो वही वाली बात होगी जो हम अब तक देखते आए so ये हमारे अब सारी latches जोड़कर हमने register बनाना शुरू कर दिया ये आठ का या बेशक sixty four का बना लें doesn't make a difference अच्छा जी ना so register का operation क्या है uh, it stores uh, data bits and 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 for most of the time it 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 acts as a barrier between the input and the output. ये अभी हम देख कर आए हैं combinational वाली example के अंदर as the clock rises the it loads the input. ठीक है? So input पे आया हुआ है y, output पे अभी भी चल रहा है x. इसने अपनी पुरानी state जो इसमें रखी हुई है ना इस y को इसने दरवाजे से बाहर रोका हुआ है और जो दरवाजे के अंदर चीज़ है वो इसके output पे नजर आ रही है. ये वही example है जैसे वो आ रही है x वाली example थी. अब क्या होगा जब rising edge आएगा so you get a rising edge of the clock which results in this कि जो भी कुछ आपका y आ रहा था वो store हो गया और अब बाहर का दरवाजा आपका फिर बंद हो चुका है so अब बाहर से जो भी नई value z आ रही है वो अब इसके अंदर नहीं जा सकती अब अगले rising edge के ऊपर ये जाएगी so rising edges के ऊपर आपका circuit एक कदम आगे बढ़ता है ठीक है so for example let me make a a more elaborate diagram let me make a diagram of a few registers like this ठीक है और इसके यहाँ भी मैं बना देता हूँ and now let me just use a few colors and see यहाँ पर फर्ज करें मेरे पास ये input आई हुई है जो green में indicate हो रही है ठीक है जो कि यहाँ तक पहुँची हुई है लेकिन इससे आगे यहाँ पर जो value पड़ी हुई है वो यहाँ तक गई हुई है और इस जगह तक पहुंची हुई है इस रजिस्टर सो ऑल ऑफ दीज बॉक्सेस आर रजिस्टर्स बाय द वे एंड देन यहां जो वैल्यू पड़ी हुई है वो यहां तक परमिएट हुई हुई है और इधर तक गई हुई है एंड देन यहां से आगे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो यहां है और वो यहां से आगे पड़ी हुई है ठीक है ये इसका स्टेटस है लेट्स से एट टाइम टी जिस वक्त राइजिंग एज आएगा इन सब के साथ क्लॉक लगी हुई है ना और वो क्लॉक होती भी कॉमन है हर रजिस्टर की क्लॉक जो है ना सो बेसिकली हम आगे जाकर देखेंगे कि एक बहुत बड़े हिस्से ऑफ योर होल माइक्रो प्रोसेसर की क्लॉक कॉमन है सो एज सुन एज यू गेट योर राइजिंग एज राइजिंग एज के आते ही दिस ग्रीन विल गो हियर दिस येलो विल गो हियर एंड दिस ब्लू विल गो हियर सो इसेंशियली दिस होल सर्किट विल मूव फॉरवर्ड बाय वन स्टेप ठीक है ये चीज समझ में आ गई अब यहां पे मुझे ड्रॉ करके बहुत ज्यादा खिचड़ी बन जानी है सो बस सिर्फ अपने जहन में एज्यूम कर लीजिए जितनी चीजें येलो हैं इस राइजिंग एज के बाद वो ग्रीन हो जाएंगी जितनी चीजें ब्लू हैं वो येलो हो जाएंगी जितनी चीजें पर्पल हैं वो लाइट ब्लू हो जाएंगी ठीक है सो द होल सर्किट विल मूव फॉरवर्ड बाय वन लेवल एंड देन देर विल बी अ न्यू इनपुट हियर एट दैट पॉइंट ठीक है बाकी सब कुछ आगे मूव कर जाएगा दिस इज हाउ योर 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 सिक्वेंशियल सर्किट your sequential circuits this is how they work ठीक है I hope के this is clear now अच्छा जनाब ये वही state machine वाली example है जो इससे पहले हम देखकर आए हैं ये अब आपके लिए कोई नई चीज नहीं होगी this is how you you create your whole your whole operation अब उस operation की थोड़ी सी तफसील यहाँ पे और ज़्यादा आ गई है उस तफसील के साथ इसको मज़ेद समझ लेते हैं वो तफसील ये है कि you have your ALU and for example this is your input जो कि आपकी ALU में भी जा रही है और ये एक max की input one के ऊपर जा और जो आपकी एलयू की आउटपुट है वो मैक्स की इनपुट जीरो के ऊपर जा रही है एक मल्टीप्लेक्सर है टू इंटू वन मल्टीप्लेक्सर है अगर ये रजिस्टर बड़ा होगा तो उतने ही मैक्स होंगे जितने यहाँ पर हमारे इस रजिस्टर की बिट्स हैं ठीक है हम एज्यूम करते हैं कि ये सिंगल बिट है सो ये सिंगल बिट है एंड देर इज अ नॉन ट्रांसपेरेंट बिहेवियर जिसको मैं हमेशा यू इंडिकेट किया करता हूँ कि मैक्स की जो इनपुट है वो यहाँ तक पहुँच सक रही है लेकिन इस पुरानी चीज़ को नहीं छेड़ सकती ठीक है और इसकी जो आउटपुट है वो वापस ए की दूसरी इनपुट के अंदर जा रही है ठीक है 
नाउ लेट सी कि क्या बिहेवियर होता है और ये हमारा जो ए है ना ये एडिशन का ए है ये प्लस कर रहा है अब जरा हम ये देखते हैं कि क्या होता है आपके लोड की वैल्यू के साथ थोड़ा सा जरा ये समझ लीजिए जब लोड की वैल्यू जीरो है तो आपके ए की वैल्यू यहाँ पर आ रही है सो so, उस केस में आपका ए की वैल्यू यहाँ आ रही है और जब लोड की वैल्यू वन है तो उस केस में आपके यहाँ पर इनपुट की वैल्यू आ रही है ठीक है ये क्लियर हो गया ये होपफुली इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है नाउ लेट्स लुक एट द डायग्राम एंड लेट्स सी वॉट्स है क्लॉक अब हमारे पास एक सिंक्रोनाइज क्लॉक ऊपर आ रही है जिसका एक फिक्स टाइम पीरियड है जिसके साथ वो चल रही है एंड नाउ एट दिस पॉइंट मैंने लोड की वैल्यू को जीरो किया लोड जीरो करने का मतलब है आ, कि मैं अपने सो so इस इस पॉइंट पर मैंने शुरू में यहां लोड मैंने वन रखा हुआ है लोड वन का क्या मतलब है लोड वन का मतलब है कि मैं अपनी इनपुट को उठाकर यहां पर लोड करना चाहता हूँ सो so इनपुट के ऊपर मैंने फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइड कर दिया है एक्स नॉट ठीक है ये मेरी इनपुट नीचे लिखी हुई आ रही है हियर सो ये एक्स नॉट है सो ये एक्स नॉट इस पॉइंट के ऊपर यानी असल में तो इससे थोड़ी देर बाद लेकिन ये हमारी आउटपुट के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा सो आउटपुट के ऊपर एक्स नॉट आ जाएगा जब आउटपुट के ऊपर एक्स नॉट आ गया अब मैंने अपनी लोड की वैल्यू यहां पर जीरो कर दी थी अगला राइजिंग एज आया अब देखिए ये जहां राइजिंग एजेस आ रहे हैं ना ऑपरेशन यहां पर परफॉर्म हो रहे हैं और यही इस स्लाइड का मकसद है आपको समझाना अब देखिए राइजिंग एज आया उस राइजिंग एज के ऊपर आप देख सकते हैं ये एक्स नॉट यहां था ये एक्स नॉट यहां भी था और उस वक्त तक आपकी जो इनपुट है उसके ऊपर एक्स वन आ चुका है ठीक है ये हम इनपुट से देख रहे हैं सो so, लिहाजा ए एल यू के आउटपुट के ऊपर क्या मौजूद है इस वक्त एक्स नॉट प्लस एक्स वन ये मक्स की इनपुट जीरो पे मौजूद है एंड बिकॉज एट दिस पॉइंट लोड इज जीरो लिहाजा ये चीज यहां भी मौजूद है एक्स नॉट प्लस एक्स वन ये यहां तक मौजूद है एंड जैसे ही ये वाला राइजिंग एज आएगा साथ ही ये चीज लैच हो जाएगी और आपकी आउटपुट के ऊपर एक्स नॉट प्लस एक्स वन आ गया सो यू हैव योर एक्स नॉट प्लस एक्स वन हियर एंड दिस एक्स नॉट प्लस एक्स वन इज हियर एज वेल एंड नाउ एट दिस पॉइंट यू चेंज योर आउटपुट टू एक्स टू सो यू हैव योर एक्स टूर योर इनपुट टू एक्स टू नाउ लेट्स लुक एट दिस राइजिंग एज एट दिस राइजिंग एज द इनपुट इज एक्स टू योर वैल्यूज हियर इज एक्स नॉट प्लस एक्स वन And this is ALU की आउटपुट प्लस x नॉट प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू एडिशन हो गई यहां पर भी प्लस एक्स टू और वो वाली चीज लैच हो जाएगी जिस वक्त आपका राइजिंग एज आएगा इस पॉइंट पर ये लैच हो गई एंड नाउ योर आउटपुट इज एक्स नॉट प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू एट दिस पॉइंट आपने अपनी लोड की वैल्यू को वन कर दिया लोड वन करने का मतलब है इस पॉइंट पर जो भी इनपुट आ रही है और अब तक इनपुट चेंज होकर x3 हो चुकी है सो एट दिस पॉइंट इट विल जस्ट सिंपली लैच द x3 थ्री डायरेक्टली फ्रॉम हियर x3, और ये x3 थ्री इसमें चला गया और यहां से आगे वही कुछ रिपीट होना शुरू हो गया जो हमने पहले देखा था तो so यहां से आगे का इतना जो हिस्सा है ना ये अब खुद से सॉल्व करें वीडियो पॉज करें और इतने हिस्से को खुद से सॉल्व करें और देखें कि क्या अगली वैल्यूज आप खुद से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते लेट मी जस्ट क्लीन इट अप अ लिटिल बिट यहां से आगे को वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करें ये मैं आपके लिए सॉल्व नहीं करूंगा जो मैंने पीछे किया है उसकी मदद से ही आप इसको अगले हिस्से को सॉल्व कर लें ऑल राइट जना लेट्स मूव ऑन ऑल राइट जी सो वी आर ऑलमोस्ट एट दी एंड एट दिस पॉइंट मैं लेक्चर को यहीं पर रोक रहा हूँ अब एक दो छोटी मोटी चीजें और रह गई हैं जिसमें हमने फाइनली अब we need to put it all together and then create a more coherent picture of the microprocessor isko main agle lecture mein le jaunga because we are already very close to the 2 hour mark jo hamari class ka time hai to hum yahan par rukte hain aaj ke is lecture ke andar humne sequential circuits aur unki basics ko completely samajh liya hai register bhi bana liya hai ab sirf humne is register ko use karte hue ye dekhna hai ki kis tarah se hum isme loading aur storing karte hain aur kis tarah se hum apne alu ko use karte hain aur kaise multiplexes use hote hain different directions ke andar traffic ke flow ko le jaane ke liye ki kisne kis jagah pe transmit karna hai aur kisne kahan se receive karna hai to inshallah see you in the next next lecture